Здравствуйте, друзья! Меня зовут Евгений Голуб, я основатель проекта Отиум Академии. Сегодня я счастливо встречаюсь с Дарьей Зибровой и Николаем Тарасенко поговорить о времени. Да? Мы запишем наш небольшой разговор и будем надеяться, что из сегодняшнего экспромта, импровизации получится интересная лекция, которая раскроет нам глаза на то, чем время и восприятие времени в Древнем Египте отличалось от того, что, собственно, мы привыкли считать естественным и самоочевидным. Да? Меня лично, как человека, время очень интересует, и я пытаюсь с ним построить свои отношения, замедлить его, потому что мне обидно, как быстро оно уходит. И э, тем более интересно понять и, может быть, открыть для себя какие-то секреты взаимоотношений со временем, которые знали древние египтяне, а мы либо утратили, ну, либо просто было бы здорово об этом узнать. Далее, как европейцы воспринимают время? Осталось ли у нас что-то от древнего Египта? И вообще, как подойти к, к, ко времени правильно? Ну, ко времени как правильно подойти, это очень сложный вопрос, потому что это на протяжении существования всей истории западной философии сложный вопрос и до сих пор неразрешенный. Но есть одно интересное, одно, одна интересная вещь, да, одна интересная особенность, которая как раз подчеркивает красоту и необычность концепции Древнего Египта. Дело в том, что с тех пор, как европейцы начали осмыслять время, а это произошло еще на заре э, существования античной философии, э, так или иначе время мыслилось в некой дихотомии. Либо в дихотомии время-пространство, ну, например, классический пример такого мышления, это, конечно же, Иммануил Кант, который в своей критике э, чистого разума выводит время и пространство как априорные формы созерцания. Либо, да, вот если не в дихотомии время и пространство, то в европейской традиции принято осмыслять другую пару, да, время и вечность. Но это уже как бы вот можно сослаться здесь на средневековую философию, на Августина Аврелия. Но так или иначе, вот есть такие две, две пары, да, и каждая из них – это пара, состоящая из абстрактных категорий, да. И, в общем-то, так или иначе, когда мы мыслим время, мы мыслим его либо в отрыве и в оппозиции к пространству, как, например, делал Бергсон, да, показывая, и Кант в том числе, да, показывая, что время — это некая форма внутренних процессов, да, а пространство имеет отношение ко внешнему, да, к материи, к протяженности, да, а время — к чему-то, что связано с душой, мышлением, сознанием и так далее. Это первая форма мышления о времени, да, дихотомичная, что важно, чтобы понять Египет, да. И вторая форма мышления времени да, – это соотносить его с вечностью, как с неким неподвижным совершенным образцом, да, а вот здесь есть какая-то определенная динамика, которая включается в момент творения, да, и в момент окончания мира времени больше не будет, как сказано в Библии. Да. Вот какие-то такие две основных парадигмы мышления об этом. Но при этом, когда мы смотрим, скажем, на Восток вообще, а если посмотреть на Египет в частности, мы ничего подобного там найти не можем. Мы тоже видим там дихотомичность, потому что египетское мышление о времени, оно тоже идет в категориях двойственности. Но при этом мы не найдем там не вот этой пары время-пространство, как абстрактных категорий, потому что в египетском языке, в египетском мышлении, насколько я понимаю, вообще нет слова пространства. Вот Ария, подождите, подождите минутку, прежде чем мы перейдем к египтянам. Uh -huh. ну, вы упомянули Бергсона и Канта. Uh -huh. Я не вполне уверен, что я хорошо могу объяснить, как они мыслили время. Но я верю вам, что они его мыслили как противоположность пространству. Я пытаюсь понять, как я мыслю время, как обычный там, обыватель. Я его мыслю линейно. То есть для меня время — это линеечка, да? которая разма... выходит откуда-то из темноты да? и уходит куда-то куда в темноту. Я, глядываясь назад, вижу там историю, условно говоря, по годам. Да? То есть у меня тогда возникает образ э, линеечки большой, и оно куда-то там распростирается. И я в этой линеечке нахожусь сейчас, в какой-то момент мой срок закончится, я умру, и дальше будет что-то продолжаться. А, и, и это идет движение, там, скажем так, снизу вверх, условно говоря, так что у меня задано моей культурой, то, что мы идем от чего-то простого к чему-то сложному. Да? И, и от, от, из какого-то начала к какому-то концу, который, там, например, наступит, когда Солнце сожжет Землю. Так? 
Это что, тоже дихотомия? Или что это? Объясните мне, пожалуйста. Ну, скажем так, вы сейчас воспроизводите, ну, как бы такую классическую форму, я бы сказала, которая все-таки связана с христианским дискурсом, да, потому что именно христианское мышление, скажем так, вообще библейская да, традиция, можно сказать, это еще началось в Ветхом Завете, выстроила время в линейку. Угу. От точки сотворения к точке завершения. Да? В принципе, для архаических культур, скажем, до христианских, скажем так, или, или не библейских, как бы, больше характерно какое-то циклическое представление о времени. А вот эта вот стрела времени или вектор времени из точки сотворения в точку завершения текущей, это типичное, конечно, наследие христианского мышления. Мы все в нем живем. Да? Потому что тема истории, вообще понятие истории, оно появляется только благодаря вот такому христианскому мышлению о времени. Да, как Можно о, еще раз? Мне, мне, интересно. мне интересно. Ну хорошо, я древний грек. Я еще не знаю христи христианства. Ничего. У меня есть пространство мифов, в котором я нахожусь. Но все-таки есть аид. Да? После смерти я туда ухожу и там пребываю. Как я, как я мыслю? То есть я там нахожусь всегда? Он заполняется, пока вообще не переполнится? Или как? То есть, что значит цикл? То есть вот этот времена года все повторяется, 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 повторяется. Это какая-то какая спираль вверх или спираль вниз? Или, или что это? Как, как мне понять это? Ну, я бы сказала, что об этом очень хорошо Мир Чаэлиаде написал да, в своей работе «Миф о вечном возвращении», о том, что все-таки для человека ну, до христианской эпохи время — это действительно циклы. Да? И в конце концов в Древней Греции тоже было учение о перерождении душ, которое активно, кстати, цитирует Платон, которое, на которое активно ссылаются пифагорейцы, да, о том, что душа приходит на землю, воплощается в тело несколько раз, и таким образом мы опять получаем цикл. Да? И, в общем, можно сказать, что и циклы времен года, то есть природные циклы, и представление о перерождении душ, вот в, это всю, в эту копилочку циклического времени, конечно же, добавляют значение. Ну, трудно себе представить, конечно, когда ты так обусловлен культурой, что можно мыслить такое фундаментальное понятие времени как-то иначе, чем тебе привычно. У нас действительно очень европейское восприятие времени, потому что вы совершенно правильно заметили, что представление о времени — это какая-то очень фундаментальная категория культуры, которую очень сложно в себе обойти. Да? Для того, чтобы, например, помыслить время в понимании древнего Египта, да? вот египтологи просто ломают копии, они никак не могут прийти к какому-то окончательному пониманию того, как же это вообще можно себе представить, именно потому что ни в индоевропейские языки, ни в западное мышление да, египетская картина времени — ну, не ложится, она просто создана другой, совершенно другой, другим типом культуры, другим типом ментальности, соответственно, другим совершенно чувством времени, да? И понятное дело, что Кан же нам все правильно сказал, да? время — это некая форма внутреннего созерцания, мы из нее выпрыгнуть не можем, поэтому она для нашего мышления о мире очень фундаментальна. И, конечно же, нам сложно принять какую-то другую культурную картину времени, но вот мы сегодня должны в присутствии египтолога попытаться да, посмотреть на время немножечко по-другому, выйти из своей вот этой естественной установки в представлении о времени как о чем-то, во-первых, абстрактном, к чему мы можем добавить какое-то расширение, сказать, что я сейчас говорю о времени жизни или о времени конкретно этого процесса. Да? Вот в Египте даже такого слова нет, время, которое могло бы быть переведено как абстрактное время, да? А, точно так же, как там нет слова, которое однозначно может переведено быть как вечность, единого слова, которое бы закрыло тему навсегда. Да? Вот. Это очень интересно. Но при этом, что интересно, да, что в египетское мышление о времени, оно тоже дихотомично, как и очень многое в Египте. Но а, категории, которым пользуется а, египетское сознание, если так условно мы назовем, для того, чтобы описать для себя мир, это не, не дихотомия времени и пространства, что для нас очень очевидно, что что такое мир для нас, космос. Есть время да, и пространство, абсолютные какие-то вещи, и в них там, что они как-то, может, связаны, если это Эйнштейн, либо их надо мыслить совершенно раздельно, если это Бергсон. Но они есть, да, и вот мы в них осмысляем мир. Ну что это значит, это имя времени и пространство? Для меня так, есть некоторый физический мир, угу. есть время, и с течением этого чего-то, что называется время, физический мир как-то меняется, да, то есть с ним что-то происходит, это некоторая система координат, да, мы там условно берем рычажок, проводим вперед-назад и видим, как там гора растет, уменьшается, море там увеличивается, милеет, да, но э, отдельно есть пространство, отдельно есть время. Вот это то, что 
называется в данном случае дихотомия. Я хотел бы ну, увидеть, а, уверен, что я так. понимаю вас. Скажем так, вы сейчас воспроизводите схему, которую можно условно назвать схемой Аристотеля, да, который а, именно окей. и рассматривал время как ну, число движения, да, которое показывает нам, позволяет нам осмыслить и увидеть процессы. Да. Ну, конечно, оно связано с, с, с движением небесных тел. Но все равно, посмотрите, даже если вы там видите это как континуум, если вы значит, последователи Эйнштейна в вашем понимании времени, но все равно мы, чтобы описать для себя реальность, мы мыслим две вещи. Вот если очень просто сказать, да, как ребенку. Две вещи. Что-то, что связано с материей и протяженностью. Uh -huh. Кто-то, что позволяет нам посмотреть вдаль. Да, и мы называем это пространство. пространство. Да. пространство. Мы называем это пространство. Оно наполнено материальными телами, объектами. В нем происходят какие-то процессы. Да, и мы говорим, что эти, у этих процессов есть динамика, пусть это будет время. И тогда мы Аристотель. Если мы при этом внимательно посмотрим, мы будем с вами тогда говорить так. А мы еще можем закрыть глаза, не видеть пространства. Да? И что нам останется? Вдруг останется какая-то чистая длительность, чистая процессуальность, которую мы обнаружим где? Да в себе же обнаружим. Да? Об этом говорит Августин, когда говорит, что время — это растяжение души, длительность души. Об этом говорит Бергсон, когда говорит, что мы должны отказаться от категории пространства в описании времени, чтобы описать чистое время, оно нам дано только внутри нашего сознания, внутри нашей какой-то внутренних процессов, скажем так. Да? И об этом же, в принципе, да, говорит Кант, говоря о том, что время есть форма внутреннего созерцания. От пространства мы сбежать можем, закрыть глаза да, и ничего не видеть, как, например, хотя бы немножко отрешиться. Но из времени мы выпрыгнуть не можем, мы в нем мыслим, в нем разворачивается состояние нашего сознания, поток нашего мышления, вообще наше пребывание в бытие наше, вот это усилие в бытии, которое мы совершаем, оно разворачивается во времени. Вот вам, пожалуйста, классические схемы, даже не одна, я изложила классические схемы, ну, которые описывают ну, какой-то спектр представлений западного человека о времени. Да? Понятное дело, что мы можем уклониться там, в Берксоновскую концепцию, или в Кантовскую, или в концепцию Августина, или так далее, но или там возьмем Гуссерля с его значит, э, феноменологической концепцией времени. Так или иначе, мы будем вот в этих пространствах бродить, да? в вот этих категориях, вернее. Да? В категориях Спасибо. Мне вот, правда и... сейчас стало немного яснее. Мы сейчас немножко увидели, из чего мы стартуем, как западные люди, да? mm -hmm. вот из какой-то вот такой дихотомии. Я очень хочу настаивать на том, что так или иначе, да, мышление о времени западной цивилизации дихотомично. Это либо дихотомия пространства-время, либо дихотомия время-вечность. Потому что это удивительным образом помогает нам понять Египет, который тоже обычно мыслит парами понятий, там, Маат, Исэфет. Нихех, джет, и он, он как-то вот там и верхний, и нижний Египет. Да, вот, Вы спойлером э, занимаетесь. Да, я немножко спойлером занимаюсь. Ну, потому что я думаю, что пора нам спросить уже значит, Николая, как египтолога, о том, что же мы найдем, если обратимся вот с нашим особенным мышлением о времени в Древний Египет. Мы же там найдем нечто, порождение совершенно неведомого нам сознания, и это нам поможет наше сознание расширить, если мы сейчас хоть что-то о Египте поймем. Да, хорошо. Ну, э, то, что касается дихотомии, то есть наличие двух э, таких ориентиров или бинарных оппозиций, вполне характерных для любого мифологического мышления или архаического мышления, то к Египту относится, конечно же, в полной мере. Мы об этом еще, я думаю, поговорим. А то, что касается, наверное, главного такого фундаментального отличия между нашим современным восприятием времени и восприятием времени на Древнем Востоке, даже, скажем, шире, mm -hmm. а, то это сама, сами категории времени. Да? То, есть, то есть тут сразу надо сделать ссылку на то, что э, мы воспринимаем время во многом э, через средства нашей языковой картины мира. Да? То есть э, у нас в категории времени мыслится в трех координатах. Э, вполне классических, вполне понятных, они есть во всех индоевропейских языках фактически. Это прошлое, настоящее, будущее. Да? То есть на этом построена наша грамматика, и не только в славянских, в принципе, в других языках. В э, семитохамитских языках, э, в принципе, э, такой, таких категорий не существовало. То есть это первое отличие, э, о котором нужно говорить. Да? То есть они мысли это совершенно по-другому. То есть у них были совершенно как бы другие э, взгляды на то, как это время исчислять, как к нему подходить. То есть это, э, здесь идет вопрос о категориях. Поэтому неудивительно при этом, что такого понятия, как категория времени, у них просто не существовало. Вы хотите сказать, что в э, семитах хамитских да, языках 
Да. А, не было такого понятия, как будущее или прошлое время? А, были категории способов действия, я бы так это назвал. А, то есть их, ну, для египетского языка их можно выделить пять таких категорий. Это однократность. Сейчас, секундочку, секундочку, секундочку. Я, ну, как бы, то есть у нас есть, я сделаю это завтра, да? Да. Или это, случится, это случилось 10 лет назад, да? угу. Или а там было, да? Это было, угу. но больше не угу. повторилось. То есть такого, такие вещи нельзя сказать прямо вот так? А, вот прямо так, ну, смотрите, мы так переводим эти тексты, ага. но это совершенно не означает, что э, в категориях мышления... Э, вот носителей древних семитских языков, это было именно так. То есть они говорили, да. если буквально переводить как-то иначе, то, что мы переводим а, да. для нашего понимания вот так буквально, на самом mm -hmm. деле написано каким-то другим совершенно способом, передается, да? а, Не то чтобы, ну смотрите, а передает немножко другое понятие, то есть передается понятие, скажем, завершенность действия, незавершенность ага. действия, ага. многократность действия, повторяемость действия и так далее. Вот то есть предельность, неопределенность этого действия, вот, вот там мысли все такими категориями. То есть четкого деления на прошлое, настоящее, будущее вы, скажем, в египетском языке в принципе не существует. Хорошо, еще один вопрос возник, пока я вас слушал. Вы упомянули о том, что такое понимание времени характерно для Древнего Востока в общем. То есть когда да, мы сейчас да, говорим конечно. о Древнем Египте, мы говорим о том, что такое же представление о времени разделяли, например, ну, знаю, хеты, например, соседи. Шумеры. Шумеры, да? Более менее, Они кажется. мысли и время да. похожи. То есть у них не было фундаментального конфликта в понятиях, да? Или нет? Ну, не совсем так. Смотрите, хета — это носители все-таки индоевропейского языка, то есть они мыслили похожими для нас индоевропейскими категориями. Языковая семья шумерского языка, она вообще не до конца понятна, и, соответственно, это язык еще более архаический, еще более загадочный. То есть, говоря о семитских языках, то есть я имею в виду языки, скажем, классического Древнего Востока, ну, то есть это акадский язык, язык Древнего Египта, это, скажем, иврит, ну, и последующие языки вплоть до современного арабского, да? То есть, ну, в шумерском не... языке, простите, я прерву вас, но в шумерском uh -huh. языке тоже нет категории времени, а есть да. категория, условно говоря, совершенный и несовершенный. Совершенно форме. точно. Но Глагола. я сразу поправлю, там что это нет... не семитский язык. Не... Да, не да, да, да. Ну, там тоже нет ни прошлого, ни настоящего, да. ни будущего. Да, наверное, шумеры с египтянами друг друга бы понимали mm. лучше, чем мы. Mm, да, вполне очевидно. Вполне очевидно, Получается, потому что, что это есть были... некоторая цивилизационная общность, да, uh -huh. которая смотрела на время похожим образом, да? И Можно этот сказать, образ и так, да. отличается от, от нашего, ну, довольно существенно. Да. Я хотел просто понять, что мы говорим не только о Древнем Египте, а о некотором этапе развития там, цивилизации или особенности цивилизации, которая будет ну, таким-то таким образом себя мыслила, да? Да, я думаю, что это категории, которые связаны с определенными этапами развития, безусловно, и шумеры, и египтяне, поскольку они формировались как цивилизация одновременно и стартовали примерно с одинаковых, скажем так, цивилизационных параметров, то у них неизбежно определенные категории были очень похожи. Спасибо. Продолжайте, я слушаю с большим удовольствием. Вот, поэтому, то есть это вот главное отличие, что, пожалуй, нас отличает от египтян, да, древних, в том плане, что наших привычных категорий времени у египтян просто не существовало. При этом, конечно же, лексика египетская, которая связана со временем, несмотря на то, что каких-то вот базовых абстрактных понятий мы уверенно назвать не можем, тем не менее, лексика египетского языка, связанная со временем, необычайно богата. То есть они умели измерять время они делили его на разнообразные промежутки. То есть у них существовала очень хорошо развитая календарная система. Да? То есть у них существовало астрономическое, астрономические деления, скажем, времени, которые основывались на наблюдениями за светилами, ну, тот же период Сотис, например, да? который был связан и с астрономией, и с наблюдением за вполне реальными для них явлениями, такими как разливнило тот же самый, да? А, вот, э, и здесь, я думаю, что это необычайно, конечно, будет интересно обо всем этом поговорить. Э, и еще что нужно сказать, что, опять же, с другой стороны, противопоставлять нас полностью тоже неправомерно, потому что в конечном итоге наша система исчисления времени, она берет начало в Древнем Египте. Я думаю, тут э, вряд ли кто-то будет оспаривать тот факт, что календарь, который состоит из 365 дней, это заимствование из Древнего Египта, то есть основа юлианской реформы календаря, она была заимствована Юлием Цезарем, опять же, из Египта. 
Система высокосного года, которая тоже была введена в Египте, вот, собственно говоря, в Канопском декрете она впервые фигурирует. Система исчисления суток и так далее и тому подобное. Очень многие вещи берут для нас сначала в нашем понимании времени из Древнего Египта. Хотя мы это не всегда осознаем, считая, что ну, Григорианский календарь, Юлианский календарь и так далее, то есть это явление не египетские, на самом деле а их корни абсолютно египетские. Поэтому четко противопоставить и полностью себя Египту тоже, наверное, было бы неправильно. Ну, у меня вопрос тогда получается, что мы начали с того, что египтяне понимали время как-то иначе, и в этом своем понимании они разделили год на какие-то там на дни, на месяцы и так далее, исходя из своего понимания времени. Мы угу. заимствовали у них календарь, но наполнили его, получается, или другим смыслом, или в любом случае воспринимаем это все по-другому. Так это? А, то есть систему измерения времени мы заимствовали у египтян, это абсолютно однозначно, хотя не всю полностью, некоторые вещи у нас происходят из заказской культуры, но значительная часть из египетской. Но это то, что касается измерения времени, а не понимания времени. Подожди, секундочку, если египтянин говорил, это случится, ну как там они называли месяц, там не сам какой-нибудь, или что там у них там было, да? То есть я поеду там, не знаю, куда, куда он там ехал, какой-то город, да, я в какой город я мог ехать, египтяне? Где? Конечно, в Уасет, Фивы надо ехать. Куда, куда? Да, он mm -hmm. поедет туда на этот праздник, я поеду там 27-го Ниссана, условно, или чего-то там еще, да? То mm -hmm. есть он же мыслил это будущее каким-то образом, то есть он представлял себе, что это будет не сейчас, а вот какой-то момент времени. Да. То есть комментарий-то был для того, чтобы сказать, когда это случится или запланировано. Так? Да, ну. Но при этом понятие будущего, категории будущего у них, получается, не существовало. Я как-то вот не могу себе представить это. То есть, э, скажем так, это была фаза незавершенности, иными словами. То есть ага. это действие, которое не было завершено. Угу. То есть для этого использовалась соответствующая грамматическая конструкция, которая просто указывала о том, что это событие произойдет там через какое-то время, и оно на текущий момент еще не завершено. А вот так вот. То есть оно даже не очень интересно. Интересно. Продолжайте. Пожалуйста, да. Вот, соответственно, я думаю, что, наверное, здесь нужно сделать экскурс вообще о том, как египтяне измеряли время, мне кажется, не внедряясь, не пытаясь залезть им в голову, потому что на самом деле этот процесс невероятно интересный, и если мы будем говорить просто о том, а я думаю, что мы будем в этом говорить, как египтологи понимали египетские категории времени, это сама по себе отдельная тема для дискуссии, потому что... Ну вот, э, я бы не сказал, что так чуждо было европейцам э, это время, или они вообще ничего не понимали, но э, гипотез э, о том, что такое те же Нихе Хиджет, ну, существует абсолютно противоположных до десятка, да, то есть абсолютно разных. И э, что здесь влияло на то, как мы воспринимали то, как воспринимали время египтяне, ну, может быть, христианские какие-то воззрения, а может быть, культурные. Опять же, э, что-то, возможно, было связано с периодом, когда жили и трудились те или иные египтологи. Э, я думаю, что... наверное, с нашим европейским, индоевропейским индо языком, в который как-то надо уложить какие-то концепции, которые туда не помещаются. Но мне вот кажется, что наиболее интересным, о чем надо поговорить в связи с, со временем в Древнем Египте, это как раз не хех и джет, просто потому а. что это что-то такое, что позволит нам увидеть картину мира древнего египтянина. Это, наверное, самое ценное, что может быть в контакте с древней культурой, не, как, не, не когда мы просто перебираем некие артефакты, а когда мы стараемся посмотреть, да, вот немножко как-то сдвинуть свою точку сборки, да, и посмотреть хоть немного, насколько это возможно, их глазами, да, на, 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 на мир, на, на человека в мире, на судьбу человека и так далее. Поэтому мне кажется, что вот это максимально интересное, что мы можем сегодня обсудить, это как раз и есть вот эти, собственно, Нихех и Джет, потому что в, в, вот в этой паре дихотомии, насколько я понимаю, да, египтянин и описывал себе действительность. То есть если наше описание действительности – это время и пространство, то для египтянина это какое-то соотношение вот этой вот вечности Нихех и вечности Джет, и времени вечности, да, еще и пространство времени вечности. Мы видим перед собой э, две формы того, что э, в переводах принято называть вечностью. То есть под первым мы видим Нихех, Пишется оно с символом такой птички. В принципе, это сесарка, как сейчас уже установлено. Два, две фонемы «хэм». 
мы видим между ними э, знак Солнца, да, то есть это кружочек с точкой внутри. Дальше мы видим различные э, способы написания, поскольку писалось оно не одинаково. И э, ниже данной формы написания в греко-римский период, когда появилось огромное количество способов передачи вот, собственно, этих э, категорий времени и вечности с помощью самых разнообразных символов. Да? И то, как это передается в копском языке, как наследники языка египетского. И второе — это джет. Пишется с помощью символа змеи «дж», то есть хлебес «т», и ниже идет символ земли «т». Опять же, форма написания в греко-римский период и форма написания в копском времени. Вот то, как это выглядит в э, египетском языке. А получается, mm -hmm. что копты, существующие сегодня, эти э, понятия в полной мере усвоили и используют, или они как-то у них эволюционировали? У них это, безусловно, эволюционировало, и тут еще интересно проследить даже не только это, а как э, соприкасались, я думаю, мы тоже можем сказать несколько слов, э, Потому что, ну, скажем так, как соприкасалось греческое восприятие вечности и как соприкасалось египетское в греко-римский период. Поскольку в греческом понимании было два понятия времени и вечности, то есть это хронос и айон. Вот как эти хронос и айон соотносились в текстах, написанных на территории Египта в греко-римское время. Вот здесь тоже мнения египтологов достаточно разнятся, но можно точно и определенно сказать, что с хроносом чаще всего соотносилось понятие джет. Mm -hmm. То есть, по крайней мере, есть декреты, декрет Коновский, опять же, розетский камень, где использовалось слово джет, и в переводе на древний греческий это передавалось как раз через, через хронос. Соответственно, айон — это то, что можно соотнести с понятием нехех. А как говорить... мы сказали сейчас на нашем на, на языке, что такое вот этот вот... Есть, а, айон — это вечность. Айон — это вечность. вечность. А, хронос — это время. Можно так условно перевести, если я не ошибаюсь. Ну, я немножко, давайте, тут чуть-чуть мешаюсь, потому что я как раз хотела об этом поговорить. Поговорить о концепции айона и хроноса у Платона. Потому что, может быть, это единственная точка в западной философии, где... Но есть хоть какая-то возможность говорить о перекличках, по крайней мере, значений. Ну или о каком-то сопоставлении. Давайте так, осторожнее. Да? Мы не, не знаем, были ли какие-то генетические связи у Платона с Египтом. На самом деле это сейчас под большим вопросом, был ли он там вообще. Но, тем не менее, какие-то соотношения мы можем увидеть именно в этой паре. Но, наверное, тут я думаю, что прежде чем говорить о платоновском понимании Айона и Хроноса, Наверное, лучше, чтобы нам Николай рассказал о том, что такое нихех и джет, а потом мы посмотрим, как мы можем это понять и где в нашем понимании, где вообще в западной философии есть хоть какие-то механизмы, которые мы могли бы соотнести хотя бы с этими понятиями. Да? Хорошо. Да, да. Давайте, смотрите, я тогда бы свое изложение здесь бы разделил э, на э, два аспекта. То есть сначала я скажу ну, примерно, как э, функционируют эти лексемы в египетских текстах. И второе — это то, как эволюционировало понимание наше, египтологов, я имею в виду, собственно, этих лексем. То, что касается египетской лексики, египетских текстов, то здесь употребление лексемных хиджет, они, их можно условно разделить на две группы. Первая группа — это разнообразные сарские тексты, монументальные в первую очередь, храмовые, гробничные и тому подобное, где они сосуществуют. И вторая группа — это тексты религиозно-мифологические, в первую очередь это тексты заупокойного жанра, где тоже фигурируют термины «михихиджи». Что касается первой группы, их пытались рассматривать на предмет выяснения значений Нихихиджет, и, к сожалению, выводы оказались очень неутешительны. В царских инскрипциях они настолько переплетены, что, по сути говоря, можно говорить о том, что это синонимы. Здесь очень все противоречиво, очень часто они идут вместе, и выяснить что-то о них на основании царских инскрипций крайне сложно. 
Ну, в итоге переводчики просто сошлись к тому, что это вечности, что это синонимы, что они взаимозаменяемые, ну и максимум, что используется, это использовать для одного вечно, для другого бесконечность. Mm -hmm. а, то есть тексты эти информативные, это большой пласт, но сделать из них какие-то серьезные выводы до сих пор а, отчетливо не удается. А, Заупокойная литература, она здесь на порядок богаче и дает несколько более внятные дефиниции, и этим, собственно говоря, это интересно. Да? Ну, вот я приведу просто такие базовые примеры того, чтобы понять, о чем идет речь, как они функционируют. Безусловно, это не весь массив словоупотребления, это только наиболее значимые примеры, они разновременные. Uh, вообще впервые появляются эти понятия, они хихиджет, вы, и, и они разводятся в текстах пирамид, то есть текстах, которые появляются в царских усыпальницах, начиная с последнего фараона пятой династии Униса, и потом они встречаются уже при шестой династии, как в пирамидах царей, так и в пирамидах царей. Здесь впервые мы встречаем такие понятия, как нехихиджет. До этого они четко не фигурируют. Но здесь же даются и первые их дефиниции, и впервые мы можем сказать, что это не одно и то же. Ну Вот такая знаменитая фраза из 274-го изречения текстов пирамид, где говорится, что время жизни униса нехех, а конец, там употреблено слово джер, которое можно перевести как конец, предел, окончание, конец ее джет. Да? То есть, соответственно, с нехех соотносится жизненный цикл фараона, царя, а, после, а, а конец ее ассоциируется с понятием джет. Очень похожее определение встречается в дальнейшем уже в Новом Царстве, в так называемом каирском календаре удачных и неудачных дней, которое начинается с фразы начала нехех, конец джет. Дальше текст, который встречается уже в Фиванской гробнице ТТ-96 «Времени нового царства», где говорится такая есть фраза, как «подношение новогодних даров, начало нехех, конец джет». Да? То есть мы видим, что с нехеха у нас все больше ассоциируется начало, а чем-то конечным ассоциируется джет. Uh -huh. uh, ну и, конец, фраза, которая uh, суще... встречается в 110 главе «Книги мертвых», начиная с фиванской редакции «Нового царства», где говорится «пусть завершится нихех и наступит джет». То есть отметим, что это благопожелание для умершего. Uh, ну и в дальнейшем подобные же выражения можно встретить и в uh, более поздних текстах. Это книга о прохождении вечности. Причем под вечностью здесь подразумевается вечность нихех, что интересно. Здесь вот есть даже такие выражения, как «твое время жизни не хех, твое царство джет» — это твой срок или период хенти. Незаходящая звезда, ты становишься юным в нехех и джет. То есть здесь, с одной стороны, время жизни все тот же нехех, потом наступает царство джет, но при этом жизнь умершего происходит как бы в двух категориях, причем в форме незаходящей звезды, полярной звезды, как не хихиджет, уже в обновленной форме. И опять же в этой же книге есть такое, такая фраза, как соединяешься ты с нехех, когда восходит он в час его, в день, и с джет, когда входит он в ночь. Да? То есть нехех здесь получается связано с дневным циклом, а джет связано с ночным циклом. Ну и, наконец, 17 глава книги мертвых. Интереснейший текст, прекрасное экзогетическое сочинение, которое дает богатейший материал по египетской теологии, по египетской мифологии. Здесь есть такие выражения, то есть они появляются еще, фактически восходят к тестам саркофага в 335-м изречении и продолжают встречаться аж вплоть до греко-римского времени. Здесь есть такая фраза «Я вчера, и мне известно завтра». Что же это вчера? Это Асирис, а завтра – это Ра. И потом следует продолжение. Другие говорят «Это восхваление Ра», другие говорят «Это мертвое тело», подразумевается «Мертвое тело Асириса». А другие говорят «Это Нихех и Джет». Что касается Нихех – это день, что касается Джет – это ночь. А, ну вот здесь можно проследить такой целый ассоциативный ряд, который, в общем, существует между понятиями Ра, Нехех, День, да, и, соответственно, Асирис, Ночь и Джет. А можно так сказать, да, что когда мы говорим о Нехех, да, мы имеем дело с временем и вечностью, связанной с цикличностью, движением, потому что даже сама идеограмма, да, там включает знак Солнца, угу. и мы имеем дело с вот чем-то, что описывает и время, и вечность, как цикл, 
как динамику, и это связано с движением Солнца. Как бить а, и так... какая-то, да? То есть как что-то длящееся, пусть под погодой что-то динамично. происходящее. А? Длящаяся динамично. Очень важно, что циклично и динамично, то есть некая динамика. А при этом в противоположность этому, да, джет – это что-то, что связано с завершенностью, да, да. связано с ночью, то есть там, где уже никаких солярных циклов нет, то есть где есть статика, завершенность и вечность, которая уже в своей завершенной форме, не в динамической форме развертывается, да, угу. а в завершенной форме существует. Можно ли так вот обобщить э, понимание? Ну, э, да, обобщить так можно, и можно обобщить не только так, на самом деле, потому что это одна из, э, од, одна из форм понимания э, этих категорий, то есть я думаю, что это э, тоже как бы отдельная тема, о которой мы сейчас поговорим. В целом это правильно. Э, но еще аспект, о котором бы, может быть, и стоило сказать в данном случае, это то, как египтяне пытались эти вещи изображать, потому что иногда э, такие вещи тоже улучшают наше понимание вообще того, о чем мы говорим. На самом деле есть изображения, которые мы можем связать с этими категориями. Я сейчас также краткий экскурс по ним проведу. Э, ну вот в данном случае мы видим э, двух божеств, причем Нихех – это бог слева, да, то есть это мужской персонаж, и Джет – это богиня, то есть это персонаж справа. Это изображение на первой раке Тутанхамуна, причем это изображение непосредственно связано с книгой коровы. Я об важности этого текста говорил раньше, это миф об истреблении человечества, один из важнейших текстов, который в том числе рассказывает о том, как в мир пришла смерть, а если в мир пришла смерть, то появились циклы, появилось, собственно говоря, время, появилась его цикличность. Да, потому Вре что время в том смысле, как мы понимаем, время жизни, да? время а... жизни, которое ведет человека живого к смерти. Можно сказать и так, но не только это, потому что книга «Корова» — это в первую очередь книга о том, как Рав зашел на небо, то есть это вообще начало циклического времени в принципе, то есть это начало времени как э, сменяющихся э, циклов, восходов, закатов и так далее и тому подобное. То, то есть, есть это сути... еще и начало времени Нихех. Да, вне всяких но не, сомнений. Но не Джет, потому что Джет связан с Осирисом, и это другая история. Правильно я понимаю? Отчасти да, можно сказать и так, но не стоит забывать такой факт, что Асирис он не существовал изначально. Асирис становится царем царства мертвых не сразу, он не был таким создан. Да? То есть, когда мы говорили об Асирисе, то есть мы помним, что он начинал как вполне адекватный бог Энеады, который занял престол Геба, правил как царь. Это был золотой век, если угодно. И, по сути говоря, можно сказать, если он четко ассоциируется с джет, то джет наступает только с момента его смерти. смерти. Да, то есть, по сути говоря, эти два понятия, они где-то уравновешивают себя. То есть восход солнца, вознесение солнца на небе, книге Коровы, например, восход солнца ознаменовал собой начало солярного цикла. А вхождение Асириса в загробный мир, становление его в владыкой загробного мира, можно сказать, завершило формирование такого понятия, как джет. Но в книге Коровы мы видим персонификацию этих божеств, где говорится о том, что мне известны имена двух этих богов, это Нихех и это джет. Здесь мы четко видим, что джет – это женский персонаж. Да, а Нихех – это персонаж мужской. Вот такая интересная композиция имеется у нас в мифологическом папирусе 21-й династии. Это папирус Хансумеса из, из Венского собрания. Здесь, что интересно, мы видим сразу три таких темпоральных образа, которые стоят на таких своеобразных стандартах, престолах, там, можно так сказать. То есть крайне правый, вот с таким знаком ростка на голове, это Хех. То есть это божество вечности как таковой, то есть он переводится как миллионы. Дальше мы видим Нихеха, 
то есть божество, над которым есть надпись Нихех, а джет представлена в данном случае в форме надписи, да, то, есть, э, то есть, собственно говоря, это иероглифическое написание. Ну, здесь мы видим, опять же, очень интересное сочетание э, как антропоморфных образов, так и достаточно символических иероглифических. Э, очень редкое изображение, в принципе, я не знаю его аналогов, но здесь мы видим сосуществование различных темпоральных э, образов в абсолютно таком изобразительном ряду. Но, опять же, сразу можно сказать, что вот четко соотносить джет чем-то женским, женским началом, а не хех исключительно с мужским, тоже нельзя, потому что очень часто, то есть мы видим, что система изобразительности египтян позволяла вполне совмещать мужскую вечность Нихех с женщинами. Ну вот, собственно, с левой стороны мы видим изображение богини э, в Ассерионе Сети Первого Бедоси, это 19-я династия, э, где у богини, это, по-моему, если я не ошибаюсь, Хатхур, э, имеется повязка, э, которая э, является написанием э, вечности Нихех, да, то есть это повторяющиеся знаки Хэ и Солнца. Э, с другой стороны мы видим э, справа, Сцену поклонения Асириса в гробнице ТТ-36, гробнице Неферлинпета в 19-й династии в Дерельмедине, где под Асирисом опять же даны написания вечности Нихех, то есть солярной вечности. Да? То есть Асирис здесь фигурирует в обществе абсолютно солярного написания Нихех. Да, да и насколько а... мне известно, ведь к Асирису тоже применим эпитет Владыка да. Неп... Нех... Нихех. Да? То есть совершенно не точно. Неп... Да, Что совершенно да, 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 совершенно точно. Точно так же, как иногда и в репертуаре Питета Вра появляется, появляется написание джет. То есть бывают и такие случаи. Вот еще одна крайне интересная сцена, которая, пожалуй, более четко показывает привычную нам картину соотношения э, Нихех с Ра, а Джет с Асирисом, то есть это уже Птолемеевский период, э, это храм Хо, э, хора Бегдетского в Эдфу. Э, здесь мы видим подношение фараона, с одной стороны, в верхнем регистре мы видим это Джет, э, на э, посохе, который держит э, этот бог, а он показан в короне Асириса Атеф, но, к сожалению, голова разрушена, показан символ Джет. А ниже э, божество в иконографии Рахарахти подносит вот этот самый символ горизонта, который в данном случае, несомненно, является э, написанием Нихе. Ну, как вы говоря, разобрали, что там джет? Это по какому? А, к сожалению, здесь плохо видно, но там действительно змея, под которой значок Т, а ниже знак Земли. То есть это просто точно такое, это фактически такое же написание, но, к сожалению, я не нашел лучшей фотографии, какое мы видим и здесь. Mm. То есть, Просто вот он подносит ему... На... Какое-то животное стоящее на плоде. Нет, нет, там вот такая же змейка, только она развернута головой к царю. Да? То, есть, то есть это вот, собственно говоря, есть написание, написание джет. Вот именно в его прямой иероглифической форме, да, если угодно. Угу. Ну и еще что интересно, это то, что... В гробничной, в гробничной росписи э, Нихех и Джет фигурируют вместе очень часто. Э, вот очень э, любопытное изображение из гробницы Нефир Апта, это гробница ТТ-5 в Дерельмедине. Здесь мы видим слева э, у изголовья, то есть э, умершего, э, божество Хех. Это божество держит на коленях светильник. Вот тот значок, который у него, это светильник. То есть это посудина, в которой заливался жир, вставлялись светили, они зажигались, и таким образом... У головы, да? Да, 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 у изголовья, да, да. За спиной у него находится птица с таким характерным знаком престола. То есть это нефти, да, нефтис. А уже у ног мы видим божество джет. Тоже со светильником а, и, и птицей, которая находится сзади, которая является образом Исиды. То есть здесь мы видим, что а, существование умершего так или иначе, во-первых, связано с функционированием двух этих категорий, Нихех и Джет, и, собственно говоря, с идеями ассирического цикла. И, опять же, очень важно здесь наличие светильников, которые мы видим. Светильники — это очень важный элемент, им даже посвящены были определенные отдельные главы книги мертвых, которые должны были наделять тьму гробницы светом. 
необычайно важный э, элемент, и, в общем-то говоря, этот мотив, он повторяется в, во многих они Ну, в конце ценах. концов, сама книга мертвых называется по-египетски вы, «О выходе в свет». Да, и да, поэтому... да, да. да, да. Вот эти вот конечно... а, непонятные а, змеи или какие-то смерчи, которые идут из чаши, это что? Это учитель... Это фитили. Это фитили. А, Фитили. Да, да, да. То есть это такая емкость, сосуд, в который вставляются фитили, они зажигаются. То есть если у нас свечка – это один фитиль, то они вставляли сразу несколько таких фитилей, которые зажигались и освещали. И здесь еще один интересный момент прослеживается, который ну, в какой-то степени объясняет, почему вот эту связь, которую мы видим, она повторяется очень много раз светильников с идеей загробной жизни и с идеей вечности, это то, что масло, которое заливалось в светильнике, одно из видов масел, которое заливалось в светильнике, называлось нехех. То есть, по mm -hmm. сути говоря, это созвучная вечность нехех, поэтому и возник этот ассоциативный ряд, связанный со светом, нехех, вечностью, и, в общем, все это также дало для египтян дополнительный стимул для... Uh, ну, собственно говоря, uh, сведение всех этих понятий вот в одно изобразительное русло. Есть, Николай, ну, а, простите, да. а правильно я понимаю, что вот на uh, вот этой сцене справа мы uh -huh. видим вверху иероглиф знака Запада с двумя светильниками? Да, абсолютно точно, да, это знак Запада, который держит два светильника в обществе шакалов. Это да, какой-то это какой символ, я так понимаю, что это символ смерти и выхода на свет мертвого да, вот в его да, в общем, да. путешествии там загробно. Да, совершенно точно. Причем возле правого светильника мы видим иероглиф Начер А, которая означает Великий Бог. Начер А это характерный эпитет солнечного солнечного бога, да, то есть, соответственно, один из светильников правый, а правая сторона, она ассоциируется с вотоками солнца, то есть в данном случае это указание на то, что это солнечный символический светильник, он явно ассоциируется с Сирисом. То есть здесь мы видим солярно-сирический синкретизм, и можно сказать то, что поскольку, ну, вот так получилось, что вечности Никех и Джет, они как бы разъединены между собой mm -hmm. и ассоциируются с разными понятиями, но э, ночью э, происходит слияние, то есть соединение э, Никех и Джет э, в э, нечто единое. То есть э, время снова становится одним, и вечность становится одной. То есть Джет соединяется с Никех. По сути говоря, умерший, который э, попадал в иной мир, он ведь не только попадал в джет, и не только ассоциировался с джет. Судя по тому, что мы видим, то для него, были важны, для него было важно продолжение существования в двух этих категориях, потому что, э, ну, если мы правильно понимаем значение тонатологического мифа Египта, то э, тут идет речь о, о, о том, что э, разделение времени э, — это это явление временное, да, то есть это явление, которое произошло когда-то, это результат кризиса, это результат внедрения и свет в идеальный мир божественного творения, это разрушение, то есть это разъединение, вот, собственно говоря, появление вот этой двоичности, появление этой дихотомии, никаких джет, но на самом деле изначально это должно было быть единое время. А можно в связи с этим вопрос? Это фрагменты из книги Амдуат? которые рассказывают о путешествии солярной ладьи, солнечной ладьи по ночному небу. И здесь вот как раз момент, это шестой час путешествия, путешествие по ночному небу разделено на 12 часов ночи, и одновременно это вот тоже очень характерно для Египта, вот эти 12 часов это еще и 12 пространств, это такие пространственно-временные деления, но это, как обычно, вот в Египте такая есть особенность удивительная. Мыслить и пространство, и время вот так вот очень синкретично. И вот этот вот шестой час, в котором происходит как раз сочетание этих двух, казалось бы, абсолютно не совпадающих друг с другом времени вечности. Да? Угу. Я напомню, что у нас время, джет, время вечность джет связано с Осирисом, с чем-то, с миром мертвых, ушедших вот предков, да? с составшим, завершенным, и при этом связано с телом, потому что Осирис, он в этой вот в этой синкретичности солярно-ассирической, он всегда мыслится как тело, а солнце мыслится как душа. 
да, и вот эта вот э, душа, то есть нечто оживляющее, дающее динамику, а мы помним, что время не хех, солярное время, да, но время динамики, цикла, оно в какой-то момент должно э, соединиться с телом, чтобы перезапустился как бы вообще космос заново, потому что египтяне, они постоянно живут вот в этом вот ощущении эсхатологии, у них каждый, каждую ночь происходит конец света на самом деле, а не когда-то будет где-то, это тоже когда-то будет где-то, да, об этом говорят в соответствующие главы книги мертвых, но они каждую ночь переживают крушение космоса, наступление хаоса, потому что змея поп готовится пожрать солнце, выпивает воду из небесного потока и так далее, а потом все снова, заново перезапускается. Но вот этот момент перезапуска мы как раз с вами видим, видим на прорисовке шестого часа книги Амдуат, которую вот вы видите справа. Да? Слева вы видите саму солярную ладью из гробницы Сети первого, а справа вы видите прорисовку из книги Амдуат из шестого часа, где солярная ладья, вот она здесь, да? она движется к Осирису, которого, обратите внимание, окружает змей, да, похожий на ураборос, который как бы намекает нам на символически, на время, да, к телу Осириса, с которым да, душа Солнца, как бы Солнца будет соединяться, образовывая вот это синкретическое божество, да, и после чего мир будет готов начаться заново. Правильно ли я понимаю эту ситуацию, и правильно ли я понимаю, что здесь как раз и происходит вот это удивительное сочетание динамики, солярной динамики Нихех и статики вечности Джет, так же, как происходит сочетание вот души и тела, да, вот великого Бога. Да, тут вообще мы видим очень интересное изображение, вот я имею в виду как раз вот эту фигуру божества, которая находится в центре Урабороса. Урабороса вообще отдельная тема для разговора, потому что это очень образ интересный и образ имевший весьма широкое распространение в искусстве Древнего Египта, и он однозначно имел темпоральные коннотации, связанные с вечностью в том числе. И если вы обратите внимание на фигуры этого божества, которое находится в окружении вот этого Урабороса, то есть это Осирис, но на голове этого Осириса, или точнее вместо головы этого Осириса, если я правильно вижу, находится скорбей да, да, да. Хепри. Корабей верно, Хепри да. – э, это символ э, регенерации Солнца, то есть это образ утреннего Солнца. А, и еще это божество э, держит э, правую руку урта, э, урта да, то есть соответствующим образом. Как младенец, то есть, да, жест да, младенца. Да, это, это жест младенца, который показывает, что это перерождение. То есть это и есть вот это соединение, вот это таинство, да, вот когда э, Ра, э, старый Ра, который вот он перерождается, соединяется с Осирисом, Uh, и, это, и это есть момент появления нового солнца. Да? То есть это солнце в образе ребенка uh, с головой хепре, но которое находится в горизонтальном положении. Заметьте, что uh, в египетском мировопри... мировосприятии все горизонтальное ассоциируется с понятием смерти. Uh -huh. Все вертикальное ассоциируется с понятием жизни. Да? Поэтому это очень хорошо видно, например, даже в том же ну, гимне Атона, вот, где вот эти вещи четко разведены, где говорится горизонтальное положение ночью, когда мы спим, это смерть. И когда мы борцуем, восходим к Солнцу и находимся в горизонтальном положении, это жизнь. Поэтому символ возрождения Осириса – это всегда стоп джет, это то, что находится в горизонтальном положении, это есть его возрождение. Но здесь мы видим сочетание вот этих вот разных семантических символов, да, то есть символов горизонтальности, то есть смерти, символов младенца, символов молодого Солнца, все это находится в окружении Уробороса, то есть это и есть момент слияния рая Осириса и появления рождения нового Солнца. То есть это и есть кульминация э, вот этого таинства э, еженочной и ежедневной эсхатологии. Да, то есть это очень важное и знаковое изображение. И сайте. тогда тоже в, в эту же тему я бы хотела тогда еще обсудить еще один символ, вот этот, собственно, да, очень известный тоже и часто, угу. цитируемый, часто цитируемая прорисовка с саркофага с эти, того же самого с эти первого, последняя глава книги «Врат», да, которая изображает ну что-то, что можно условно назвать, я полагаю, египетской картиной мира. Я очень люблю этот символ, именно потому что о нем можно говорить бесконечно. Здесь вот попытка, попытка описать все мироздание, очень типичное для египетского искусства, которое, в принципе, страшно символично и даже выглядит как репус обычно. Да? Да? И вот здесь, мне кажется, мы тоже можем говорить о каком-то сочетании вот этих двух времен вечности, как двух вот, потоков, что ли, да, или двух сущностей, которые образуют действительность в понимании древнего египтянина. Да? Перед нами 
Нун, да, который поднимает из вот этого первозданного океана, первозданных вод, ха хаотического состояния мира до начала творения, солярную ладью, да, угу. солярную ладью, на которой мы видим солнце в виде скоробея Хепри, то есть угу. нарождающее солнце, он, скоробей Хепри, толкает солнечный диск, да, Тут мы видим богиню Нут, который держит его, как, потому что солнце – это еще и дитя богини Нут, она вот его держит в материнском таком жесте. А здесь мы видим, да, как с вот этим вот нашим миром, подсолнечным миром, да, скажем так, миром, который находится под солнцем, да, который живет благодаря солнцу, соединяется фигура вот такая очень интересная, тоже как у Раборос, кстати, uh -huh. фигура Осириса, да, кольцевая. Здесь написано, что это Асирис окружает он Дуат. И внутри него находится вот это пространство Дуат, вот этого потустороннего мира мертвых и богов, в котором происходит развертывание вечности джет. И в данном случае можно ли сказать, что мы в этой картине мира тоже видим какое-то соединение этих двух времен вечности вот в, полноту, да, в полноту действительности, в полноту мироздания. Да, 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 совершенно точно. То есть, если вы обратите внимание, то есть, по сути говоря, эту сцену можно сопоставить с тем, что мы видели до этого во многих отношениях, исходя из того, что мы видим рядом с Хепри, вот с этим скоробеем Хепри, вот эти богини, которые находятся возле него, да, то есть одна из них, которая слева подписана как Исидов, а которая справа подписана как Нефтида. То есть, соответственно, это и есть солярно-ассирический синкретизм. То есть это и есть тот же самый образ перерождения Осириса в солнечного бога. Да? То есть это... И сцену на самом деле эту следует читать в обратном порядке. То есть мы ее рассматриваем так, как ее видим, да? То есть, а на самом деле она должна считаться вот со стороны Осириса. Uh, то есть ее надо, для правильного понимания, ее на самом деле надо перевернуть. На голову надо. Да, 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 совершенно точно, потому что мы видим, что э, это Асирис, который поднимает, действительно, который от, написано, что э, Усирпу, э, Шенев Дуат, э, то есть Асирис, который окружает Дуат, э, он показан в фигуре Урабороса, э, он держит над собой богиню Нут, да, которая, собственно говоря, э, и э, обеспечивает этот самый восход солнца, она подписана Нутпу. Uh -huh. uh, то есть если в перевернутом виде. То есть да, это вне всяких сомнений модель мира, uh, которая поска показывает uh, момент uh, рождения Солнца из Дуата. Рядом мы видим богов Энеада, рядом мы видим написание того, что это утренняя водья, uh, и все это, uh, опять же, связано с водами первобытного океана Нуна, который, в общем-то, эту водью то есть, и держит. Ну, тут следует помнить, что, по сути говоря, вот эти воды uh, подземного Нила, Uh, это воды того же Нуна, потому что они питаются из Нуна, и Нил земной, он тоже питается из Нуна. То есть, по сути говоря, все uh, вот это пространство египтян мыслилось как то, что находится, вот этот первичный земляной холм, на котором находится земля, все это, по сути говоря, находится в водах океана Нуна. То есть это, вне всяких сомнений, uh, космография, это модель мира египетская, которая как раз показывает точно так же, как и в книге Амдуат, слияние двух вечностей Нихихиджет и рождение из этого нового дня, рождение из этого солнца. Итак, в картине мира древних египтян, условно обозначим их как древние египтяны, хотя там сотни лет и тысячи, да, вот, то каждый день, смена дня и ночи, это была такая каждая, катастрофа каждого дня. Да? То есть это было каждый раз такая вот неопределенность, да? пересечение мира живых с миром мертвых, каждый раз драматический акт, когда солнце рождалось заново, да, и мир какое-то время находился под угрозой значит, остаться вот в этом, где-то в пространстве мертвых, да, в пространстве, это, то, что я услышал, в пространстве Асирис. Да. Вот эта космогоническая картина, описанная в последней картинке, она, конечно, совершенно завораживающая, грандиозная. Я ее э, просто обожаю. Это моя кажется, любимая картинка из египетского... Захватывает дух и... Э, так сказать, и перехватывает дыхание. Но э, что я успел, так сказать, понять или услышать? Точнее, услышать и что-то понять. Что у египтян, так как вот, вот этот день-ночь, да, вот это вот мир э, там, света, э, мир э, там, живых, э, какой-то активности, деятельности, длительности активной, да, и он больше ассоциируется с, со словом «вечность», да, со словом «вечность дня». И была некоторая вечность Ночи, которая была в какой-то степени противоположна этой вечности Нихех, в том смысле, что она 
завершенная, ты хотел сказать статично, она скорее там, там где все уже случилось. Да, это скорее вечность мертвых. Вечность Потому мертвых. что мир Асириса — это мир мертвых. Получается, что это два мира таких. Два, у двух миров два разных времени. Да? Две разных, два разных, вообще говоря, значит, понятия, которые появились в результате некоторой метакатастрофы, разделения. Да? И вот то, что вы сказали, что во всей этой иконографии, если так можно сказать, есть попытка объединить два этих мира с двумя разными временами, какую-то изначальную полноту, которая была когда-то утеряна. И судя по тем высказываниям, которые цитировались в надписях, когда человек или его, те, кто его вспоминали, что-то ему желали или владыкам, они желали ему полноты, какой-то избытка в двух этих мирах. И в одном, и в другом, тем самым желаем благополучия, вообще говоря, вот в, этой, в этой вселенной, в ее полноте и целостности. Есть ведь еще понимание, понятие времени да, в Древнем Египте, ахау, которое угу. можно перевести как время жизни. Угу. И оно как бы ну, более или менее соотносится с жизнью, собственно, человеческой. Да, это мы сейчас говорили о каких-то божественных временах, да, Асириса и Ра, или солярного бога. А есть вот это понятие ахау. И мне бы хотелось попросить Николая рассказать о том, каким образом вот это время жизни человеческое, ахау, соотносится с временем Нихех и временем Джет. Да? То есть как вот в человеческой практике разворачивается это понимание и это восприятие этих двух очень разных концептов. Uh, ну, смотрите, то есть то, что касается времени хау, как я еще рассказал, то есть в египетской лексике на самом деле есть очень много uh, терминов, связанных со временем, значения которых uh, не, не всегда нам понятно, не всегда это что-то такое концептуальное, глубоко концептуальное. Uh, и uh, многие из этих аспектов uh, очень мало исследовались. То есть, если говорить о вообще как бы достижениях египтологии в этом отношении, то э, о э, вечностях Нихихиджет, э, ну да, существует ряд специальных статей, вне всяких сомнений, но по сути существует только две специальных монографии. Причем одна из них вышла еще в 1975 году Яна Асмана, а вторая вышла в 2016 Филиппа Серваже, француза из Монпелье. Ну, как по мне, именно последняя эта монография, его гипотеза, поскольку она уже подводит итог фактически всему тому, что было написано и исследовано до, до него, то есть она подводит определенный итог и при, приводит это все к какому-то общему знаменателю, как мне кажется. Поэтому я вот если брать мои личные предпочтения из всего спектра гипотез, которые касаются на Техиджет, я лично отдал бы предпочтение как раз гипотезы Филиппа Серваже. Но работ, которые касаются других терминов, их еще меньше. Хау сейчас начало достаточно активно исследоваться, ну, как активно. То есть это одна статья вышла специализированная на Западе, и вот в России Иванюкова этим занимается. То есть у нее вышло, ну, по-моему, статьи три, которые так или иначе связаны с этой лексемой, с этим понятием. То есть сказать, что это сильно изученная тема, вот на основании вот такого комплекса, по крайней мере, еще нельзя. Другим терминам посвящено еще меньше. Да? То есть, по сути говоря, кроме хау, есть еще, например, понятие рек. Да, это время правления, это тоже очень интересное явление. Да? А, то есть есть нур, это как определенная дата, годовой цикл, там вот определенное время. То есть есть понятие ну времени, а, есть понятие су, то есть это время, срок, дата и так далее. И так далее. Есть понятие тер, а, то есть есть огромное количество темпоральных лексем, которые специально не изучались еще. То есть есть обзорная статья Эберхарда Отте о времени и временных измерениях, но она очень обзорная, в ней просто подобраны эти термины, и он тоже углубляется в некий хеджет по большей части. Что касается хау, ну смотрите, хау это скорее всего нечто такое, что с них хеджет в принципе не ассоциируется, поскольку хау, ну, условно говоря, это это то, что можно назвать э, эпохой. Но эпохой, которая связана э, с пребыванием того или иного человека или царя э, вот в каком-то определенном временном промежутке. Э, вот это его правление. Да? То есть мы, мы это называем, ну, допустим, это у нас, может быть, в наших э, категориях это можно соотнести, допустим, там, с эпохой Ренессанса, да? то есть эпохой Золотого века, там, э, викторианской эпохой. Да? Вот, вот эти вот вещи, они где-то близки к тому, что египтяне вкладывали в понятие хау. 
Собственно говоря, когда египтяне пытались что-то наследовать, то есть они в первую очередь наследовали хау. То есть мы бы писали, что вот это вот было, произошло в хау там такого-то, такого-то. Или хотели приблизиться к хау там правления там того или иного царя. И одновременно хау – это время пребывания человека, не столько сколько время его жизни, сколько время пребывания его в определенной должности. То есть это время, когда он был, ну скажем так, креативным, что-то делал, то есть выполнял какие-то определенные полномочия, которые нашли определенное, ну скажем, историческое материальное выражение. Если вообще понятие истории можно применить, собственно, к Египту, но вот если это понятие применимо, то его следует соотносить именно с категорией хау. А вот, например, в том отрывке из текстов пирамид, где сказано, что время жизни Униса Нихех, предел его джек, там mm -hmm. какое время использовано? Вот время, когда говорится о время жизни, это вот, собственно, ахау это? А, а, не хау, именно а аха. Это а. тоже разное. То есть аха – это срок жизни. То есть вот это как раз физическое время пребывания человека на Земле. То есть рек – это время царствования, аха – это время жизни. Mm -hmm. Хау – это что-то вроде ну, вот того, что ты делал в это время, только исторических событий, которые ты, в общем, за это время натворил, скажем mm -hmm. так. А хорошо, если это, что касается лингвистики, понятное дело, что это вопрос очень сложный, да? Ну а что касается э, простой человеческой практики, вот человек живет, обычный человек, да? ну скажем, знатный человек, могущий позволить себе погребение и гробницу, давайте так, э, и каким образом он понимает свою включенность, будущую или настоящую, вот в эти два процесса, если так их можно сказать, да, вот в это вот во время джет и во время нихет, или сво, и во время нихех, свою соотнесенность с этими двумя э, концептами? Ну, смотрите, э, условно говоря, жизнь человека, она, я имею в виду земное существование, она происходит в пределах э, циклического времени нехех. То есть это его сон, еда, утро, ночь, э, рождение, смерть. Это все то, что э, имеет циклический характер. То есть это то, что регулярно повторяется. То есть э, то, что ждет его в дальнейшем, э, это джет. Mm -hmm. вот. И дальнейшее его существование происходит в вечности джет, но при этом порывать с Нихеху ему тоже не сильно хочется, потому что он понимает, что Нихех тоже никуда не девается. И там же человека... тоже будет в этом мире да. Осирис вращаться солнце. Да, ну, да, там тоже это... будет солнце, там тоже будет цикличность, и, по сути говоря, вот это взаимодействие джет Нихех, оно будет существовать вплоть до конца времен. Вот. И не будем забывать, что в представлениях египтян у человека было несколько духовных субстанций, было несколько душ, это было Ка, Ба, Ах, и ну, можно предположить, что Ба как душа, которая имеет возможность покидать тело, которая изображается в виде птицы, которая может сопровождать солнце в его солнечном путешествии. Вот это ба, оно так или иначе может контактировать и включаться в временной цикл нихех. В то время как его плоть хат, она непосредственно связана с временем джет, она в нем находится. Но при этом в представлениях египтян... Ба не может существовать отдельно от плоти, она должна к нему возвращаться. То есть это и есть тот самый солярно-ассирический цикл, о котором только что мы говорили. То есть душа Ба, которая может включаться в циклический поток времени, да, то есть существовать в категориях нехех, mm -hmm. в том числе взаимодействовать с живыми, так или иначе, в той или иной мере с ними встречаться, влиять на их жизнь, встречаться с ними во время различных поминальных, скажем, праздников, которые происходят в Некрополе. И для этой же, кстати говоря, души Ба, в, начиная с 19 династии, в гробницах начали делать специальные отверстия, шахты, которые не имели никакого функционального предназначения, кроме того, что по ним душа Ба должна была покидать как бы, эту гробницу и по ним же, соответственно, возвращаться. Это, кстати, изображено и на нескольких виньетках Недемерка в том числе. Вот. То есть можно сказать, что отдельные духовные субстанции человека, они находятся в джет и будут в нем находиться, потому что это вечность как завершенность. Отдельные категории, они, несомненно, продолжают крутиться вот в этих циклах нехех. Вот и, и при этом же так. еще надо не забыть о том, что у царя есть какая-то другая судьба. Он ведь как бы его посмертное существование прямо напрямую связано с вот этим вот циклом нехех. Ведь он должен стать спутником бога на солярной ладье. 
это его как бы истинное предназначение. То есть можно ли сказать, что царя ожидает большей степени нихех, чем джет? Да, 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 у царя ну, всяких вот сомнений. Представляющая картина, я слушаю, я понимаю, что представление о загробной жизни в христианстве, оно по отношению с этим миром египтян ну, довольно, как бы так, сюжет... Простой, я бы так сказал. Ну, да, разве да. что Данте может сравниться по масштабности. Ну, да, 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 да. А так, в общем-то, египтяне, конечно, такую картину рисовали, что ого-го, и там во всех этих сюжетных линиях, количествах душ, и как они между собой соотносятся, и что они делают в разных временах. Я чувствую себя участником... И еще изображали это на изображениях, просто как да. комиксы. Сейчас ощущение, что я попал внутрь какой-то фантастической повести, да, где на, на, на другую планету прилетела команда исследователей, и она пытается понять, как же эти инопланетяне живут, а у нас обычно такой вот сразу ассоциация. И там оказывается, что там все иначе вообще, все иначе и все не так. И никак нельзя это все сразу разобраться, вот по вашим, а, по вашим рассказам. Да. Ну, египтяне, они похожи на инопланетян по отношению mm. к нам, действительно. Чем больше с ними взаимодействуешь, тем больше удивляешься, и, и удивление только растет, не уменьшается у меня лично. Да. Какие еще лексемы нам нужно знать? Ну, и... смотрите, лик... да, да. лексемы кален... календарного сыква. Это унут, часы, э, херу, часы, герех. Часы 60 минут. Э, часы как 24 часа. Как 24 часа. Да, угу. да, да, имеется в виду суточные часы. То есть унут это их общее название, херу дневные, грех ночные, само понятие год, ренпет, сезоны, тер, собственно, что это за сезоны, ахет перед шему, месяцы, и бет, дни, су и так далее. То есть, ну, собственно говоря... Ну, хотя бы дни у них совпадали с нашими, это было... Это, вот... У них была десятидневная неделя. Дни хотя бы, у них были от восхода до заката, или как там, от восхода до восхода? От, от восхода, от восхода до заката, но количество часов было неравномерным, то есть имеется в виду, что э, начало суток и дневные часы начинались, э, ну, вот эти 24 часа, э, вот дневные часы, это от заката до, от рассвета до заката, а ночные от заката до рассвета. То есть, разные было, вот, часы. Да, то есть они отличались по времени, и сама длина часов отличалась зимой и э, летом, соответственно, как, поскольку световой день менялся. То есть у них, у них вот вообще такое вот... субъективное восприятие времени отражалось и в языке. Да, да, да но не в языке, скорее в понимании этого. Понимание, да. понимание. Да. Угу. Да. Интересно. Потом, э, собственно, календарная система имеется в виду вот этот сезон ИТР, э, месяц ИСУ и... Эпогамены, хераюринпэт они назывались, это то, что находится над годом, то есть пять дополнительных дней, которые добавлялись к году из 360 дней, то есть стандартный год был у них все-таки 360 дней, плюс еще пять, да, то есть это дни рождения богов Сириса, Хорас, это Исиды и Нефтиды, и первый день Нового года, то есть у Петренпэт это есть Новый год в египетском языке, открытие года как день рождения Ира. Uh, ну и система летоисчисления. А как что таковая. с этими пятью днями было не так? Почему они их отдельно выделяли? Uh, для... Они uh, прекрасно... То есть у них стандартный год был очень симметричный. Да? А, есть, симметричный. 360 да. хорошо делится. Да, на... да, 12 месяцев по 30 дней, пожалуйста, получается вот эти 360. Но они понимали, что все-таки в этом есть проблема. Пяти не хватает. Да, то есть, и поэтому добавляются этих пять дополнительных дней. Я о них говорил еще в лекции об Асирисе в том числе. Ага. Вот, но э, у них долгое время еще не было такого явления, как э, высокосный год. Э, поскольку ну, астрономический год от календарного года, он в любом случае отличается. И, соответственно, э, и не добавляя этого года, календарь начинал плавать. То есть каждые четыре года день терялся. Ага. Э, у них первые месяцы тота, то есть начало календаря, должно было в, совпадать с геологическим восходом Сириуса, десабдет египетский. Uh -huh. а, такое явление... И разлив проис... Нила должен был в этот день да, происходить. Да, да, и разлив Нила. Но разлив Нила с восходом Сотис еще кое-как совпадал, по крайней мере, в Старом Среднем Царстве, потом они начали расходиться. Но при создании календаря они совпадали, да, то есть восход Солнца, разлив Нила и первый день месяца тота, первый день календаря. И вот такие явления у них происходили в их истории с начала летоисчисления всего лишь три раза. То есть это, Совпадение. Это, да, это так называемый Раз цикл... в 1460 60 лет, да, 1460 лет. лет, один раз да. совпадение. Да, 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 то есть четко фиксировалось это совпадение при Антонине Пие, 
это второй век, ну и так далее. Там дальше это было новое царство 18-е династия и старое царство, когда, собственно, все это появилось. И здесь очень интересна самая последняя статья Олега Берлева, Олега Дмитриевича Берлева, который возвел, в общем-то, используя построение Паркера, одного из лучших, Ричарда Паркера, лучшего специалиста по египетским календарям, автора многих книг, издал астрономические тексты и так далее. И вот, используя его подсчеты, он установил, что автором вот этого периода сотис и установления календаря был никто иной, как тот же самый Имхотеп, то есть строитель пирамиды Джосера. Первая обожествленный. Ступенчатый... Да, обожествленный, один из немногочисленных их святых, там, мудрецов и так далее. И вот именно к нему, ну то есть помимо начала пирамидного строительства, он же не зря был еще и астрономом и верховным жрецом в Гелиополе, он, вот, собственно говоря, скорее всего, и придумал вот эту систему календаря или это исчисление. И первый цикл Сотис начинается именно на 2018 году правления Джосера. Это по а, гипотезы Берлева, по, высказанной им в его последней статье, в его последнем озарении, если угодно. А, вот в таком феноменологическом, я бы даже сказал. Очень хочется концептуализировать египетское время в каких-то терминах западной огромной традиции мышления времени, но это плохо получается из-за специфики феномена. Да? Но, а, может быть, вот такое единственное совпадение, которое позволяет ну, как-то какую-то корреляцию проследить или хотя бы просто сопоставление, да? некое сделать, это как раз концепция Платона, да, его а, очень нетипичное для эллинского мира и для вообще греческой философии понимание времени, да, вот тоже в паре а, понятий, тоже дихотомическое у него такое мышление в этом смысле, в паре понятий Айон и Хронос, да, причем Айон он был как раз тем, кто, может быть, впервые на самом деле в греческой традиции прочно связал это понимание со словом «вечность». Потому что до Платона, например, если мы посмотрим, скажем, в традицию Гомера, айон не означал вечность. Айон был связан с течением жизни и с жизненными, скажем так, жидкостями. Да? То есть его, одно из его этимологических как бы, самых ранних значений – это э, жидкость спинного мозга. Mm -hmm. И в этом смысле это некий образ жизни как таковой. То есть когда жидкость спинного мозга покидает человека, он умирает. Да? Вот, по крайней мере, так у Гомера. Да? Айон – это что-то, что связано с жидкостями тела и что-то, что связано с проживанием человека, вот, жизни, можно сказать, поток жизни. Да? Потом постепенно да, в традиции э, лирической, гимнической происходит какое-то смешение, смещение этого термина постепенное. Да, и мы э, видим, например, у Эмпидокла, мы видим упоминание уже Айона как некой силы, как некой э, энергии или силы, которая лежит в основании космоса. Но это еще не вечность. И вот Платон первый, кто соотносит это понятие с вечностью. Да? Причем описывает его, вот как в этом знаменитом фрагменте 37 Д из Тимея, очень известный фрагмент всем, я тут кое-какие выделения сделала, это такой вот перевод очень подробный, да, в котором видно, как, каким образом мыслит Платон это соотношение, да? что вот есть некий... Что интересно, живое существо, да, он мыслит айон как некое живое существо, э, вечное и совершенное, да, а Демиург по его образцу, творя мир, творит в начале неба, по образцу этой вечности, да, творит в начале неба из вот этого, скажем так, движения небесных сфер, потому что хронос прочно связан с движением небосвода, с вращением небесных сфер, да, рождается время, вот это понятие хронос, которое однозначно более или менее переводится как время, и они, получается, связаны с айоном, вот хронос и айон, эти два понятия, да, которые традиционно в литературе переводят как айон, вечность, хронос, время, они связаны как парадигма и эйкон, то есть как образец да, и некое подобие или отображение. Да. То есть есть некий вечный образец, совершенная сущность, да, вот это вот все мышление Платона о неких вневременных сущностях, айон называется, по его образцу творится демиургом некая динамика небесных движений, которая дает нам понимание времени, да? 
как раз то, что мы назвали временем. Да? Мы назвали временем. То есть это уже человеческое восприятие движения небесных сфер, которое и дает нам понимание времени. Почему я хотела показать этот фрагмент? Потому что мне кажется, что вот здесь с этими двумя греческими словами, с которыми в конце концов уже в греко-римский период, конечно, соотносились и понятия древнеегипетского мышления о времени, вот здесь можно провести какую-то параллель, да? потому что у нас есть нечто, нечто как бы совершенное и в этом смысле завершенное, называется айон, и что-то динамичное, связанное с движением небесных сфер, хронос, и в этом смысле хронос подобен, как мне кажется, времени нихех, потому что и хронос связан с движением небесных сфер, да, и нихех представляет собой сферическое движение Солнца, да, то есть вокруг, вот по небу вначале нашему дневному, потом по небу дуату. А айон — это что-то ставшее, завершенное в том смысле, что оно совершенное, да, но при этом там есть своя длительность, вседлящаяся, но эта длительность может, может, быть, быть, может быть представлена линейно. Вот, пожалуй, это то место в западной традиции, где каким-то образом, да, что-то касается вот этого египетского чувства времени. Да? Но не зря же существует, скорее всего, это легенда, как говорят вот, в общем, последние исследования по Платону, но существует же такая легенда, что Платон посещал Египет. Хотя в последнее время и платоники, и специалисты по Платону считают, что это поздняя вставка, которая появилась уже там в первом-втором веке до нашей эры в биосах, скажем так, платоновских, в описаниях, в биографиях Платона. Но, тем не менее, вот тот момент, который я хотела показать, может быть, он что-то что нам поможет понять. Я здесь, может быть, добавлю связующее звено, которое буквально связывает самым прямым и непосредственным образом здесь э, традицию э, греческую Ахрона и Айония и египетскую. Это сочинение ага. гура Гурапагона. Иероглифика. Вот, вот, простите. Гурапагона. Гурапагон. А, то есть это, как считается, ученый, Сочинение это написано, безусловно, в Египте. Оно написано грецизированным египтянином. То есть человеком, который написал сочинение на греческом языке, но по сути это сочинение о значении египетской иероглифики, сочинение, относящееся к греко-римскому времени. Он расписывает там значение египетских иероглифов. То есть, по сути говоря, его сочинение было отправной точкой к началу попыток дешифровки египетской письменности, в частности, которые предпринимал Афанасий Кирхер и прочее. То есть они в первую очередь исходили из тех идеографических построений, которые были в сочинении Гурапагона. Но это им не помогло. Это им не помогло, но в последнее время есть тенденция среди египтологов говорить о том, что все-таки Гурапагон в целом ряде аспектов передавал абсолютно египетские вещи. То есть и египетское письмо во многих, иероглифика во многих аспектах действительно было идеографически, идеографическим. И ну, не так все просто с Гурапагоном и не так все однозначно у него сказки. То есть в целом ряде моментов сейчас... Ну, Египтологи вполне уверены, что он передавал вполне э, египетские вещи. То есть этот человек точно знал значение египетского письма, но он создавал это в период э, греко-римский, когда количество географических знаков выросло настолько, э, что, по сути, сумасшедшие просто появились тысячи новых знаков, и каждый храм создавал свои знаки. То есть это действительно было и криптография, и диаграфия, все что угодно. И передавал он это, соответственно, очень сложно, и во многом это он передавал для того, чтобы намекнуть на смысл, а не объяснить его. Да? Так вот, в самом начале своего сочинения Гурапагон напоминает о том, как египтяне передавали понятия Хронос и Айон. Вот на это обратил внимание впервые в 1963 году Эрик Иверсон, скандинавский египтолог, который написал соответствующую статью. Так вот, по Гурапагону, это самое начало, то есть это первая книга, первые буквально его параграфы, идея вечности Айон передавалась египтян в виде знака Урея, а идея Хроноса в виде знака змеи, пожирающей свой хвост. Это Хронос. То есть змея, пожирающая свой хвост, это все тот же наш Ураборос. Но тогда а, ну, это здесь... соотносимо с Нихех, потому что только там появляется понимание цикла. В джет же цикличности нет никакой. А, вот, соответственно, гора... соответственно ну, первоначально до Иверсона на это ну, не смотрели, не понимали это серьезно. Он первый обратил на это внимание и, а, в его, то есть, и а, решил, что в обоих случаях, то есть как в случае с Айоном, так и в случае с Хроносом, 
речь идет о передаче одного и того же термина. Но термином это был не хех, а термином этот был джет, поскольку в джет существует знак змеи, знак земли, а в поздних описаниях, то есть греко-римского времени, есть формы, в которых, собственно говоря, джет пишется... Да, окружает Осириса фигурка... Вот как раз фигурка змеи. Но, тем не менее, вот, соответственно, он здесь указал на то, что за горопогоном его интерполяция к Айон и Хроносу действительно вскрываются совершенно точно египетские темпоральные представления. При этом Эверсон пытается тоже тут размышлять о категориях Нехехиджет, то есть он пишет о том, что Хронос — это время в его чистом, безграничном и бесконечном аспекте, а термин Айон — это время, ассоциируемое с жизнью, бытием и тому подобное. То есть это то, что он называет экзистенциальное время. Uh -huh. uh, ну и точно так же, вот как uh, Дарья, он uh, связывает греческое понятие хронос с нихех, uh, а аналог Айона он, собственно говоря, видит в джет. Uh, тема действительно очень интересна. Я чувствую себя погружающимся в инопланетную сущность с новыми понятиями, а это необыкновенно расширяет uh, понятийный аппарат и вообще мыслительные горизонты. Да? Когда ты можешь помыслить нечто привычное совершенно иначе, то у тебя раздвигаются границы возможного. Да? С этой точки зрения это очень-очень-очень интересно. Давайте тогда, значит, что мы сделаем? Я предлагаю на этом сейчас взять паузу. А паузу мы взяли на том, что египетские понятия, вероятнее всего, мы наследовали не только на уровне календаря и времени исчисления, но и в некоторой степени в вот через э, Платона, да, они вошли... Возможно, это, это даже не гипотеза, Возможно. потому что доказать это не удастся. Да, но звучит-то красиво. Очень. Да? Мне ну, очень давайте, нравится это думать. Давайте, давайте просто полюбуемся этой гипотезой, да, что оно как-то прошло через Платона, а потом в, в христианское там, понимание, как, 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 как это, космологию, да, и восприятие мира. И мы здесь еще больше египтяне, чем мы думаем, глядя на букву «ща» да? или «ша». Вот. Да, вот. Спасибо, я вам очень благодарен за этот разговор. Спасибо вам большое. И Спасибо. в следующий раз Спасибо. мне, конечно, соблазнительно про, послушать про Ура, Ура Бороса. Да? И я бы хотел только о нем поговорить, потому что... Это тоже будет связано со временем. Конечно, да. Да. Евгений, а времени, вы не пожалеете, там времени... будут такие картинки, что вы я навсегда... Я вот всегда, я даже просто такой образ, которым хочется прям татуировку себе сделать сразу. Но только и выбрать именно, именно. картинок. А лучше сразу картуш. Картуш? Что да, 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 да. Пятичленная царская титулатура. Я вам напишу. В общем, давайте так. Я выбираю себе татуировку, и вы мне будете предлагать варианты, так? А, связанные с пониманием времени. Потому что ни о чем другом мыслить не так, не так интересно. Все, спасибо, спасибо вам. Спасибо большое за разговор. Да, до свидания. Да, всего доброго. До свидания. Да.